Bonjour à tous. Il y a euh, un sacré bout de temps, un sacré temps, je sais pas, un, deux ans, peut-être plus, j'avais déjà connu ce problème là de, comment dire, cet anneau qui maintient, euh, qui est nécessaire au bon fonctionnement de ce, de ce vieil parapluie, parapluie qui a, qui a un kilométrage au compteur assez conséquent. J'avais réparé avec euh, un peu de colle néoprène. Oh, ça avait duré, hein, ça avait duré, mais là, euh, le problème est réapparu. Et j'ai envie de tester une option euh, différente. On voit là les traces laissées en fait par les picots, euh, picots qui ont été formés euh, par la machine industrielle qui a euh, serti en fait l'anneau à la base, mais ça a fini par, euh, par meuler. Hop, donc je vais le mettre dans sa position maximum. Et cette fois-ci, euh, j'ai opté pour euh, des clous. Alors euh, j'ai farfouillé sur Amazon, hein, sur la ligne d'Amazon, vous trouverez euh, la référence dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. J'ai essayé de trouver quelque chose qui soit fourni avec un packaging de rangement, parce que quand j'achète des sachets, c'est. Enfin je préfère pas acheter des sachets avec des, le... des objets dedans, parce qu'un sachet, c'est pas un rangement. C'est vite galère. Et puis bien sûr, il fallait choisir de préférence euh, quelque chose avec une tête suffisamment large pour bien venir saisir le bout de métal et de pas trop profond non plus, pour pas ressortir de l'autre côté. Alors d'aucuns trouveront que c'est pas forcément assorti en termes de couleur et de motif. Euh, moi je précise que dans mon cas, euh, l'aspect esthétique avait très peu d'importance, puisque je sors déjà avec un parapluie dans cet état. Donc je vous laisse imaginer ce que l'importance pour moi que ça a. Ça va déjà, là je pense que ça bougera beaucoup moins. Et on voit quand même qu'il y a déjà là encore un, un bon écart, un jeu bien plus partout de ce côté-là. Bon là j'ai abîmé mon clou, il vaut mieux que je le remplace là. Oh, c'est relativement discret. Un dernier ici. Eh ben voilà. Alors, une remarque, euh, c'est que ça, c'est euh, un objet qui va être exposé à la pluie et à l'extérieur. Ça, ce sont des clous de tapissier, de tapisserie, pardon, qui ne sont pas faits, a priori, pour aller en extérieur. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un problème de rouille, d'apparition de rouille, parce qu'ils sont en fer, imitation, bronze. Comment est faite cette couleur bronze, je suppose, c'est qu'il y a une teinture, un vernis, une peinture qui est susceptible peut-être de protéger de la, de la pluie. Je ne sais pas comment ça va évoluer, c'est un paramètre que vous devriez prendre en compte. Si vous comptez partir sur cette solution, euh, ce sera peut-être plus malin de prendre des clous inoxydables, parce que si ça rouille rapidement, euh, bon, complètement contre-productif. Autre remarque, euh, donc la néoprène, on n'aurait pas ce problème de rouille. La néoprène, la précédente réparation, elle a duré deux ans et demi, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Puis en plus, je l'avais fait à l'arrache, mais si vous poncez avec un papier euh, grain de sable, euh, de manière à augmenter euh, la prise de la colle néoprène, que vous grattez le bois et l'intérieur de la plaque, cet anneau, c'est ce qu'on appelle la plaque, techniquement, je vous ai mis une source dans la description sur la vidéo qui montre l'anatomie du parapluie, qui m'a permis de savoir que ça, ça s'appelait la plaque. Donc disais-je... La colle néoprène, l'avantage, c'est qu'en fait, elle, sur certains parapluies plus haut de gamme, je suppose, sous la plaque, il y a un joint, il y a un joint qui empêche l'eau de ruissellement qui rentrerait malgré tout, qui réussirait à rentrer, de ne pas continuer à s'écouler, d'aller attaquer les baleines qui, elles, avec le temps, 
sont plus soumises au risque de rouille. Si vous mettez de la colle néoprène, l'avantage c'est que la colle néoprène joue le rôle de ce joint. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite tentative de réparation. Je vous tiendrai informé de l'évolution des choses dans le temps dans la description sous la vidéo. Dans la description, vous trouverez l'épisode précédent, la partie 1, où je montre euh, la même réparation, mais avec la colle néoprène. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, de partage de solutions pour marcher, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez réparer les objets du quotidien un maximum par vous-même, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube, parce que vous êtes au bon endroit. Bienvenue. D'ailleurs, à cet effet, vont s'afficher à l'écran trois choses. Un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la thématique « Astuces pour la maison » qui concatène plein d'épisodes dans la même veine, notamment des réparations d'objets du quotidien qui ont déjà été publiés. Et le petit carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques sur ma chaîne YouTube et qui veulent recevoir uniquement les futures vidéos sur la thématique euh, « Réparer les objets du quotidien », uniquement ça. Et troisièmement, par mail, parce qu'il y en a qui préfèrent le mail. Donc vous cliquez sur le carré, vous me laissez votre mail, un pseudo ou votre prénom, et je vous enverrai les futures vidéos par mail. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, conformément à la loi. Et bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à strictement personne. Tout ça pour respecter ce qu'on appelle la réglementation générale sur la protection des données.